हेलो स्टूडेंट्स हाउस यू डूइंग दिस इज मोटिवेशनल दोस्त एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवन क्वेश्चन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है एक या दो क्लास में अपन इसके सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर एट ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट से शुरू करते हैं देखते हैं कि और किस टाइप का वेरिएशन रहता है तो देखो यार इस चैप्टर में बस दो या तीन चीज होती है जैसा मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट मतलब आपसे लेके जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है जनरली हाइपोटेनेस ही होता है ये तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन में ठीक है सो डिस्कस करते हैं फिर यार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं तो देखो भाई क्वेश्चन सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर एट मैंने होमवर्क दिया था बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवा दे रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल पेडेस्टियल क्या होता है जैसे एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होता है जैसे आप सीढ़ी चढ़ के कहीं ऊपर जाते हो ना फिर उसके ऊपर में स्टैच्यू होता है वैसा ही कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार तो पेडेस्टियल कुछ इस तरीके का होता है ऐसे जैसे कि आप लोग झंडा जैसे अपन झंडा तैराते हैं ना अपना तो ऐसा करके पेडेस्टियल होता है फिर यहाँ ऊपर में होता है तो वैसे ही ये स्टैचू इसके ऊपर में है ठीक है तो ये स्टैचू को मैं यहाँ पे सीधा बना देता हूँ तो ये क्या बोल रहा है द स्टैचू वन मीटर टॉल इसकी लेंथ कितनी है वन हाइट कितनी है वन मीटर इज स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू सिक्सटी डिग्री मतलब अगर यहाँ कोई एक इंसान लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो यहाँ से लेके इसका जो टॉल यानी कि यहाँ तक का जो एंगल है इसको बोलेंगे सिक्सटी डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है uh, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल यानी कि टॉप ऑफ द पेडेस्टियल बोले तो कि ये देखो पेडेस्टियल का टॉप है ये बोल लो कि स्टैचू का बॉटम है यहाँ पे जो आपका जो बिल्डिंग जो है इसका ये ये जो आपका मान लो एंगल दे रखा है ये दे रखा है आपका फोर्टी फाइव डिग्री कितना दे रखा है फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टियल यानी कि आपको ये हाइट निकालनी है ठीक है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से अपन लिख देते हैं एक बार ए बी और ये हो गया सी और ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे डी ठीक है तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमको ये चीज दे रखी है ये चीज दे रखा है ये नहीं दे रखा है और एंगल्स दे रखे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ दो ट्राइंगल पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बना देता हूँ यहाँ पे ये हो गया आपका ए बी डी एक ए बी डी ले लेते हैं तो ए बी डी और ये आपका कितना हो गया यहाँ पे आपका ये सी हो गया तो ये वन हो गया ये एंगल फोर्टी हो गया और ये एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री ठीक है तो देखो हमको ये निकालना है ये लेंथ निकालना है ठीक है तो जो लेंथ निकालना है उसको एज्यूम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ पेडेस्टियल पेडेस्टियल बी एक्स इसको एक्स मान लेते हैं ठीक है अब हम दो ट्राइंगल में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे पहला लगाएंगे हम ए बी डी में पूरे बड़े वाले में ठीक है तो देखना अच्छे से इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर uh, दे रखा है 1.6 पॉइंट सिक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डी और बेस यहाँ पे हम यूज कर लेंगे तो बेस मान लो बी डी हो गया ठीक है तो टेन का ही फॉर्मूला लगेगा अधिकतर क्वेश्चंस में टेन का लगता है ठीक है तो ये हो जाएगा टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका वन पॉइंट सिक्स प्लस एक्स अपॉन बेस कितना है बेस है आपका बी डी ठीक है ये हो गया आपका एक रिलेशन ठीक है तो एक रिलेशन ये आ गया यहाँ से देखना अपन क्या हो जाएगा टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है टेन सिक्सटी होता है आपका रूट थ्री टेबल में देख सकते हो ये होगा वन पॉइंट सिक्स प्लस एक्स अपॉन बी ठीक है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट सिक्स प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट रिलेशन रिलेशन नंबर वन इसको रिलेशन वन मानते हैं अब दूसरे वाले ट्रैंगल में रिलेशन निकालते हैं तो दूसरा ट्रैंगल क्या आपका बी है तो देखो बी सी डी को मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे ये आपका हो गया सी ही हो गया डी हो गया बी और ये हो गया 45 डिग्री ठीक है और ये हो गया आपका एक्स 
तो देखो इस ट्राइंगल में भी लगाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी बी सी डी में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे कि टेन फोर्टी फाइव वही सेम रिलेशन टेन का ही लगेगा टेन फोर्टी फाइव हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स बेस कितना है बी डी तो टेन फोर्टी फाइव तो वन होता है तो वन इक्व टू एक्स अपन बी डी बी डी ऊपर चला गया तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी एक्स ठीक है ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन अब BD की वैल्यू ये है और BD की वैल्यू ये है तो यहाँ पे BD की वैल्यू X में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो यहाँ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये क्या बनेगा X इक्वल्स टू अब ये यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे और X की वैल्यू निकाल लेंगे 1.6 पॉइंट सिक्स प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट थ्री एक्स हो जाएगा ये ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स अब देखो रूट थ्री एक्स माइनस एक्स में एक्स कॉमन ले लो एक्स कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा ये बनेगा रूट थ्री माइनस वन है ना और ये हो गया वन पॉइंट सिक्स क्या इतना बात समझ में आ रहा है भाई एक्स कॉमन लिए तो इधर रूट रूट थ्री बचा और इधर माइनस और इधर कुछ नहीं बचा तो है ना वन बचा कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं इसको जीरो पर ले लेते हैं वो गलत हो जाएगा ठीक है अब आपको x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में था ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स अपॉन रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये आंसर है देखो ये आंसर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रूट का टर्म नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट का टर्म हटाने के लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे रेशनलाइज करेंगे उसके कॉन्जुगेट पेयर से यानी कि रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन आई बात समझ में ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता जा रहा है अब इसके आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा ठीक है इधर का मैं मिटा रहा हूँ आप लोग पीछे जाके पॉज करके या जैसे भी इसको नोट कर लेना ठीक है तो अब हम डिस्कस करेंगे आ, अगले आगे क्या होगा तो x ये हो जाएगा आपका नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन ऊपर आप सिंपल लिख लो वन पॉइंट सिक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन ठीक है तो ये हो गया आपका वन पॉइंट सिक्स रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू टू इधर सब डिवाइड हो सकता है तो टू ये हो जाएगा जीरो पॉइंट एट तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट एट रूट थ्री प्लस वन ये हो गया आपका आंसर क्या आ गया ये आंसर आ गया आपका चेक कर लो एक बार आप लोग तो आंसर कितना आ रहा है जीरो पॉइंट एट रूट थ्री प्लस वन ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन था अच्छा हुआ मैंने ये करवा दिया आप लोगों को क्वेश्चन तो इसका प्रैक्टिस करोगे एक बार तो आप लोगों को ये अच्छे से आने लग जाएगा ठीक है और जो भी डाउट है भाई पूछ लिया करो कमेंट किया करो जैसा भी है ठीक है अच्छा क्वेश्चन है तो ये रूट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगी कैसे करते हैं ये जब जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं फिर बताऊंगा ठीक है तो चलो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चलो अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ डिस्कस करते हैं क्या है ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखो यहाँ पे दो लोग की बात चल रही है एक आपकी बिल्डिंग है ठीक है और एक आपका टावर है तो बिल्डिंग थोड़ी सी मोटी बना लेते हैं और टावर यहाँ पे आपका एक छोटा बना देते हैं ठीक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग ठीक है ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इस मतलब कि ये देखो ये टावर है पहले तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा ये टावर हो गया ये आपका क्या हो गया बिल्डिंग हो गया अगर डायग्राम समझ गए तो फिर आप लोग इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो तो टावर के फुट से बिल्डिंग की जो हाइट है इसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना ऊंचा है ये ये आपका है थर्टी डिग्री कितना डिग्री है थर्टी डिग्री है ना और क्या बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब अब यहाँ से यहाँ के बीच कितना है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यानी कि बोल सकते हो कि टावर ज़्यादा बड़ा है टावर बड़ा है तो ये कितना दे रखा है आपको ये दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है ठीक है आई बात समझ में तो ये हो गया आपका टावर भाई ठीक अब ये क्या बोल रहा है अब ये बोल रहा है इफ द टावर इज फिफ्टी मीटर हाइट फाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखो यार क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है आसानी से कर सकते हो इसकी जो हाइट दे रखी है 50 मीटर है okay? तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम कि आपका जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है x है ठीक है 
इजी क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर सकते हैं देखो क्या है यहां पे भी दो ट्रायंगल है तो आपको सबसे पहले तो यहां पे नोटेशन देने पड़ेंगे ए बी सी डी दे सकते हो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ए बी सी में ए बी सी में मैं बात करता हूं ए बी सी का मैं डायग्राम भी यहां पे बना देता हूं ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी ठीक है ये आपको दे दिया है 60 डिग्री और इसकी हाइट दे दी है 50 मीटर अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल लेता हूं अब बताओ इस ट्रैंगल में अगर एंगल दे दिया ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगेगा परपेंडिकुलर और बेस का टेन लगेगा सो दैट मींस इन ट्रैंगल इन ट्रैंगल ए बी सी आपका जो होगा क्या होगा टेन सिक्सटी डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 50 अपॉन बेस कितना है बी सी टेन सिक्सटी कितना होता है ये होता है रूट थ्री ये हो जाएगा आपका रूट थ्री इक्वल्स टू फिफ्टी अपॉन बी सी तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 अपॉन रूट थ्री ये आ गया आपका पहला रिलेशन जो कि आपको यूज आएगा दूसरे वाले कंसेप्ट में तो चलो अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं देखो यार दो ट्रायंगल के तो सारे क्वेश्चन दो ट्रायंगल के ही बनते हैं अब ये बनेगा बी सी डी अब इसमें ये कितना दे दिया है आपका थर्टी डिग्री और हाइट एक्स है और बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है फिफ्टी अपॉन रूट थ्री इसको हम सबसे कर देंगे तो बताओ इन ट्राइंगल बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी पर पेंडिकुलर दिया है बेस भी दिया हो मतलब परपेंडिकुलर निकालना है बेस हम निकाल चुके हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा टेन लगेगा तो ये हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस हो गया आपका बी सी टेन थर्टी कितना होता है वन अपॉन रूट थ्री ये हो गया एक्स अपॉन बी सी की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो कितना हो जाएगा फिफ्टी अपॉन रूट थ्री फिफ्टी अपॉन रूट थ्री ऊपर आ जाएगा या इस फिफ्टी अपॉन रूट थ्री को पूरा इधर भेज दो चलो थोड़ा सा इजी करते हैं पहले आ, इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स अपॉन फिफ्टी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टी को इधर भेज दो रूट थ्री को नीचे भेज दो तो फिफ्टी इधर आ गया तो फिफ्टी ऊपर चला गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री तो ये हो गया आपका आंसर तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो थ्री वन जा थ्री बचा टू ट्वेंटी यानी कि थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन बचा दो टू बाई थ्री आई होप आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता होगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बस दो ट्राइंगल दिए थे क्वेश्चन को समझना था और दो ट्राइंगल को अलग अलग सॉल्व करके हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे आपका अननोन वैल्यू निकाल लेते हैं तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा सिक्सटीन थ्री बाई टू बाई थ्री इज इट क्लियर चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर टेंथ को स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाई थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें देखो क्या है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ओपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड ये देखो आपको ये सपोज करो ऐसे रोड है मतलब ये इतना रोड है और इधर एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक जन यहाँ पे खड़ा हुआ है दो बिल्डिंग है और ये बीच में रोड है भाई गाड़ियाँ ऐसे चलती है मतलब ठीक है अब ये क्या बोल रहा है रोड इसको चलो बिल्डिंग को थोड़ा मोटा कर देते हैं ठीक है अब ये क्या बोल रहा है देखो विच इज एट मीटर एटी मीटर वाइड ये जो रोड है इसकी विर्थ कितनी है एटी मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर सिक्सटी एंड थर्टी डिग्री इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मान लो ये पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ से जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि ये और ये जो एंगल है वो कितना कितना है अब ये इसके करीब है तो इसका हो जाएगा सिक्सटी डिग्री और इधर से हो जाएगा थर्टी डिग्री ये दे रखा है फाइन द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स फ्रॉम द पोल्स यानी कि आपको क्या बताना यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल और आपको ये और ये वैल्यू निकालनी है तो चलो ट्राई करते हैं कुछ चीज दे नहीं रखा बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है देखो कैसे करेंगे सो लेट हाइट ऑफ पोल यस देखो भाई लेट हाइट ऑफ पोल आपका कितना हो जाएगा इसको मान लेते हैं x तो ये भी x हो जाएगा लेट हाइट ऑफ पोल भी x अब देखो ये डिस्टेंस भी हम एक बार मानना पड़ेगा हमको तो बताओ अगर ये डिस्टेंस y है ये पूरा आपका 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा तो यहां नेमिंग कर दो a b c d और e सो so यहां पे ये और लिखना लेट ए सी इक्वल्स टू वाई तो उस हिसाब से सी डी कितना हो जाएगा सी डी हो जाएगा ए टी माइनस वाई होगा कि नहीं होगा अब आपको कुछ नहीं करना है दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लगाने हैं और आपको निकालना है तो सबसे पहले तो मैं ये वाले ट्राइंगल में लगा लेता हूँ ये ट्राइंगल है आपका बी ए सी और ये एंगल आपका हो गया सिक्सटी डिग्री ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई तो बताओ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ए सी 
परपेंडिकुलर और बेस का ही खेल है यानी कि टेन लगेगा यहाँ पे टेन सिक्सटी डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है वाई टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री ठीक है तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया रूट थ्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई अब इसका यूज हम ले सकते हैं अगले कंसेप्ट में ठीक है अब दूसरा ट्राइंगल ले लो इन ट्राइंगल सी ई डी इन ट्राइंगल सी ई डी यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा ये आपका हो गया सी डी ई ऐसे अलग अलग ट्राइंगल बनाने से इजी दिखता है ठीक है ये एक्स हो गया ये हो गया ए टी माइनस वाई ठीक है इसमें भी वही है सेम और ये एंगल कितना है थर्टी डिग्री तो बताओ टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज एक्स अपॉन बेस कितना है ए टी माइनस वाई ये हो गया अब टेन थर्टी कितना होता है वन अपॉन रूट थ्री ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए टी माइनस वाई ए टी माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये ऊपर आ जाएगा और रूट थ्री इधर चला जाएगा तो ये हो गया रूट थ्री एक्स ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन अब आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं x यहाँ पे कितना हो गया रूट थ्री वाई हो गया ठीक है तो एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है अब हम इस दोनों रिलेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल इसकी वीडियो मैंने बना रखी है चैनल में आप लोग जाके देख सकते हो इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा मैं क्या करूंगा x की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूंगा और फिर y की वैल्यू निकाल लूंगा उस y की वैल्यू को इसमें डाल दूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैसे होगा देखो एक्स की वैल्यू कितनी है रूट थ्री वाई क्या मैं इसको इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ तो यहाँ लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग ठीक है वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू तो देखो क्या बनेगा ये बनेगा ए टी माइनस वाई इक्वल्स टू रूट थ्री और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रूट थ्री वाई तो ये हो जाएगा आपका ए टी माइनस वाई इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया थ्री थ्री वाई है ना तो थ्री वाई हो गया माइनस वाई अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर वाई थ्री वाई प्लस वाई फोर वाई और वाई कितना हो जाएगा ए टी डिवाइड बाई फोर हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी तो देखा आपने वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने तो वाई की वैल्यू ट्वेंटी मिल गई आपको अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यही वैल्यू को वापस इसमें क्या करना है आपको सब्सटीट्यूट करना है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री इंटू ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी रूट थ्री तो इसका मतलब कि आपका जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई ये हो गई आपकी ट्वेंटी रूट थ्री और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कि डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस आपका ट्वेंटी और ये कितना हो जाएगा एटी माइनस ट्वेंटी यानी कि सिक्सटी तो ये हो गए आपके तीन आंसर क्या हो गए आंसर हो गए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना इसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल का सब्सटीट्यूशन मेथड यूज किया है ठीक है बहुत इजी है आराम से करोगे तो बन जाएगा सो so, स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है देखो अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल ठीक है एक यहाँ पे आपका टीवी टावर ये खड़ा हुआ है देखना अभी यहाँ पे इसका डायग्राम भी दे रखा है बुक में आ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक बैंक क्या होता है आपका जो रिवर होता है जैसे कि मान लो ये ये आपकी यहाँ पे ऐसे रिवर जा रही है ठीक है ये रिवर है ये बैंक हो गया एक किनारा ये हो गया दूसरा किनारा ठीक है तो यहाँ पे मान लो यहाँ तक नदी है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये पूरे नदी है ठीक है तो ये क्या बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ओपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री यानी कि इतनी बड़ी चौड़ाई जो नदी की है जैसे रोड थी उसमें ऐसी इसमें नदी है यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है सिक्सटी डिग्री ये दे रखा है अब क्या बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉर्निंग मतलब यहाँ से अगर आप इधर इस इस साइड में जाओगे मान लो तो यहां से 20 मीटर में ठीक है ये जो पॉइंट आपका आया इसको डी मान लेते हैं ये सी ये वैसे आपका डायग्राम दे भी रखा है ये बी हो गया और ए हो गया यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कम बनेगा ये बनेगा आपका 30 डिग्री दे रखा है ठीक है अब क्या पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विथ ऑफ द कैनाल यानी कि ये जो नदी है या जो नहर है इसकी आपको विर्थ बतानी है और इसकी हाइट बतानी है तो इसकी हाइट को अपन एक्स मान लेते हैं इसकी इसको हम वाई मान लेते हैं ठीक है सो दैट मीन्स ट हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा हाइट ऑफ टावर हम यहां पे मान लेते हैं x एंड विथ ऑफ कैनाल विथ ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा इसको मान लेते हैं y ठीक है 
दो ट्रायंगल है दो इक्वेशन है आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो देखो क्या होगा सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लिए फिर भी एक बार बना लेते हैं ए सी बी ठीक है ये आपका 60 डिग्री है ये x है ये y है तो इसमें लगा लेते हैं ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी सो इन ट्रायंगल एकदम पिछले टाइप जैसा इन ट्रायंगल ए सी बी तो यहाँ पे आपका टेन सिक्सटी डिग्री कितना हो जाएगा x अपॉन वाई टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री ये हो गया x अपॉन वाई तो x की वैल्यू कितनी हो गई रूट थ्री वाई ये हो गई आपकी पहली वैल्यू ठीक है एक इक्वेशन यहाँ मिली अब हम लगाते हैं ए सी बी में ठीक है हमेशा याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज जो लगते हैं फॉर्मूले वो सिर्फ राइट एंगल में लगाए जाते हैं ठीक है ये हमने पहले ही चैप्टरों में डिस्कस कर लिया है इससे पहले में तो इन ट्रायंगल ए डी बी इसमें बताओ ये एक्स है ये पूरा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वाई कितना हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वाई तो बताओ और ये एंगल कितना दे रखा है ये एंगल दे रखा है आपको थर्टी डिग्री तो यहाँ क्या रिलेशन बनेगा टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है एक्स अपॉन बेस कितना है ट्वेंटी प्लस वाई तो टेन थर्टी कितना होता है रूट थ्री ठीक है नहीं रूट थ्री नहीं होता ये होता है वन अपॉन रूट थ्री तो वन अपॉन रूट थ्री कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ट्वेंटी प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी प्लस वाई क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वाई हो जाएगा एकदम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है रूट थ्री एक्स अब यहाँ पे भी रूट थ्री एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वाई इक्वल्स टू रूट थ्री इन टू एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल दिए रूट थ्री वाई यहाँ पे लाइन लिख लेना सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू ठीक है तो ये क्या बन जाएगा ट्वेंटी प्लस वाई इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री 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 इंटू वाई थ्री वाई ये वाई इधर जाएगा तो सब हो जाएगा तो ट्वेंटी हो जाएगा थ्री वाई माइनस वाई यानी कि टू वाई वाई की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी बाई टू यानी कि टेन कितनी आ जाएगी टेन आ जाएगी इसका मतलब कि y की वैल्यू 10 हो गई और इसको जब हम वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन रूट थ्री हो जाएगी आ रही बात समझ में तो x की वैल्यू कितनी हो गई यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया टेन रूट थ्री और कैनाल की वेट कितनी हो गई टेन हो गई तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन था आप लोग होमवर्क के लिए यस क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए आप लोग ट्वेल्थ ट्राई कर सकते हो ट्वेल्थ और थर्टीन वर्णा मैं इसको अगली क्लास में अपन अगले क्लास में इस वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर नाउ सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि भाई आप लोगों के संडे संडे कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे ताकि आप लोग एनर्जाइज्ड हो या कुछ अच्छी चीज सीखो तो अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए अच्छा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है ओके ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स